significance ng SEC, Securities and Exchange Commission Statement of Management Responsibility versus sa tax code. Uh, gusto ko lang liwanagin. Ang SEC, SMR, o yung Security and Exchange Commission's uh, Statement of Management Responsibility, ay para lang ho sa corporation at saka partnership. Okay? Ibig pong sabihin, hindi ho kailangang gumawa ng statement of management responsibility ang mga individuals. Okay? So, mga single proprietor. Okay? Hindi ho kailangang gumawa mga self-employed. So, corporation and partnership. Kaya kung yung CPA nyo, <laughs> ang dami kong nakikita kasi ganito. Sorry ah. Yung mga external CPA na nagkakabit ng statement of management responsibility na ganito po ang itsura ha? na kinopya ho sa SEC. Mag-isip ho kayo kasi may kakulangan ho yung CPA sa kanyang professionalismo at competence. Dapat po kayong mga individual, wala kayong ganito sa inyong financial statement. Pag-usapan po natin ano ba ang purpose? Bakit ang si SEC ay nagre-require nito? Ano purpose nila? Very simple. Dalawa ho yung purpose. Bakit ito? To protect the creditors. Kaninong creditor? Yung creditor mo. Yung um, kung kanino ka umutang. And number two, to protect the investors. Kaninong investor? Yung mga stockholders mo, yung mga partners mo. Yan ho yung pinoproteksyonan. Hindi ikaw. <laughs> diba dapat pers person muna, protectionan yung person na nasa business. Kasi wala namang magpapautang na creditor kung hindi maganda yung business. Walang mag invest kung hindi maganda yung business. Protectionan mo yung business. Kasi doon sila kumikita ng interest, doon sila kumikita ng dividendo. Ito yung business dapat. So para maproteksyonan yun, kailangan nating intindihin ano laman ito. At saka, Ikumpara natin sa batas, hindi lang butas. Kasi na, alam mo ang nagbibigay na maraming butas dito yung mga ano eh, administrative rule, yung ginagawa ng mga government agencies na nasa executive branch o o tama executive branch. Eh dapat titingnan natin ito ba'y naaakma sa batas. Hindi ho yung batas na ginawa ng executive branch ng government kung hindi yung batas na ginawa ng kongreso. Pag sinabi natin kongreso, senador at saka uh, representatives. Okay. Ito po yung part 1. Basahin natin yung part 1. At ipa-flash ko ito sa TV, o, eh, sa TV, sa monitor. Okay. Sabi dito, statement of management responsibility for financial statement. Ang pinag-uusapan responsibilidad mo sa financial statement, yun lang. Wala nang iba. The management of the name of reporting company is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements including the schedules attached therein. For the year, years, and ended date. In accordance with the prescribed financial reporting framework indicated therein, and for such internal control as the management determines. Oh, imagine mo, ah, yung internal control pinagpino pino problema pa. Eh, ah, is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Okay naman yun. Pinaprevent natin yung error. Ano? Pero ito ang tanong. Okay. Ang management ba ang gagawa ng financial statements? Turuan ko kayo. Under section 232 ng tax code. Ay, kita. Section 232 ng tax code. Ang sabi, 
ang i-audit ng mga CPAs. Okay? E yung books of accounts. Yun ho yung i-audit. Pagkatapos i-audit, yung CPA daw ay gagawa ng uh, Certified Financial Statement. Letter C ho nakasulat. Ang mapapansin nyo, ito sinusulat. Audited Financial Statement. Walang kwenta ho ang Audited Financial Statement. Anybody can audit a financial statement. So, hindi po ito. Ito ho yung pinagagawa ng Section 232. Ang CPA, ito i-audit, yung books, at ang mag-i-issue siya ng Certified Financial Statement. Dito, sinasabi sa first paragraph o sa part 1 natin, ang i-audit, ang mag-prepare ng financial statement, ay yung management. Bakit? Eh, wala silang i-audit kung hindi prepare ng walang financial statement. Okay? Kasi ang kanilang goal ay i-audit ang financial statement. Pero hindi ho yun yung sinasabi ng batas. So, meron hong disparity yung dalawa. And sabi ng batas natin, kung may disparity yung dalawa, ito lagi ang mananalo. Kasi substantive law to, ito hindi naman substantive law eh. So, yung part 2, hintayin nyo, huwag ko kayo mawawala dyan. At, huwag ko tayo maghiwalay para sumunod sa tapat, para mag bumalik uli sa part 2. Pwede ba supportahan nyo ito? Pumunta ko kayo sa patreon.com slash emelino timaestro at mag-donate kayo para ho lumago ang negosyo nyo, magkaroon kayo nito at magkaroon din ho yung ibang Pilipino o taxpayer. May iwasan natin ng graph and corruption sa hanay ng GIR. Okay? See you! Pag-usapan po natin bakit may problema ang mga accountants, bookkeepers, at consultants. Nawawala na po ng tiwala. Nawawala na po ng respeto. Ulit, ano nawawala, Mr. Maestro? Nawawala na po ng tiwala at respeto, respect. Ang mga taong bayan sa CPAs, bookkeeper, accountants, consultants. Ang tingin nila ngayon dito, mga fixer eh. Bakit nagkaganon? Hanapin natin yung naging uh, naging dahilan. Ito analogy. Pupunta ka ba sa isang grocery para bumili ng kailangan mo? Doon ba sa grocery na walang laman? o sa grocery na punong-puno ang laman. Sa grocery na wala kang choice, sa grocery punong-puno ka ng choice. Ganyan po mahalin tulad yung utak ng existing o karamihan ng mga accountants, bookkeepers, consultants, at CPAs. Yung kanilang kaisipan ay mahalin tulad sa isang grocery na walang laman. Kaya pag pumunta ka doon, kumatok ka, wala ka makukuha. Walang laman ang kaisipan eh. O, ang gusto mo ay pumunta sa isang grocery. Na pag pumunta ka, makikita mo, nakadisplay ang kanyang kaalaman. ba diba? Doon nawawalan ng respeto at tiwala ang mga taxpayers. Mga memeari ng negosyo. Bakit? Pag kumatok sila doon sa isang CPA, ang pinagmamalaki, ang pinagmamalaki ng CPA, okay? Eh, yung kaniyang kaalaman sa accounting. Ano accounting? Ah, sir, PFRS, PSA, Philippine Standards on Auditing, PAS, Philippine Accounting Standards. Yan ang alam mo. Actually, ang tinitinda mo, eh, hindi kailangan ng bayan, hindi kailangan ng mga taxpayers. 
Ano kailangan ng taxpayer, Mr. Maestro? Tax code. Pag yan ang alam mo, maraming bibili sa'yo. At ang tingin sa'yo, latang punong-puno ng laman. Grocery punong-puno ng laman. Pero kung ito binibenta mo, eh wala. Tatlo singko niyan. May kasama pang lobo. Oo, plus lobo yan eh. <laughs> pang distract. <laughs> so, iniibitahan kita, ikaw CPA ka, at kahit hindi ka CPA, marunong kang mag-ingles, marunong kang umintindi ng ingles, marunong kang magsulat ng ingles. Pwede kang maging tax consultant. Pwede kang maging tax bookkeeper. Abangan po ninyo yung mga susunod kong video na nagsasabi na kailangan na ninyong mag-aral ng tax code. Ang hanap buhay nasa tax code. Wala ho sa PFRS, wala sa PSA, wala sa PAS. Ang negosyo nasa tax code. Wala sa PFRS, wala sa PSA, wala sa PAS. Bakit tax code, Mr. Maestro? Sabi ho ng konstitusyon natin, ha, equal protection of the law. Ang ibig niyang sabihin, kung alam mo ang batas, Mr. Maestro, makikita mo yung opportunity na binibigay ng batas. For example, yung batas sa uh, fire, o yung fire code, uh, fire prevention code, Siyempre, yung Fire Prevention Code nagbigay ng negosyo sa dalawang klase ng tao yung nagre-review kung ikaw ay compliant sa Tax Prevention Code. Second, yung gumagawa ho ng Fire Extinguisher, Fire Splinker. Yan ho mga negosyo yan na nagmula sa isang batas o oportunidad na create ng Fire Prevention Code. Eh sir, ano relationship sa amin yan? Ibig ko sabihin, kung may batas, yung batas ay nagkikreate ng business. So, kung hindi mo alam yung batas, hindi mo alam yung business na pwede mong maging negosyo na create ng batas. Ganon din ang tax code. Ang tax code, maraming create na business. Lalo na yung train. Aba, okay. Alam mo yung train? Yung bago ngayon? Ang daming create na business niyan. Atin ka ng mga seminar ko sa train. Atin ka rin ng intro, ha? introduction, intro to tax accounting. Baka pwede kang magnegosyo ng tax accounting. Baka pwede kang magnegosyo ng specialista sa letter of authority. Baka pwede mong inegosyo specialista sa tax mapping. Baka pwede mong inegosyo specialista sa offline kandado. Baka pwede mo rin negosyo, specialista sa subpina do sa stekong, pwede. At daming pwedeng inegosyo. Pwede kang maging specialista sa pagre-review ng financial statement. Ang problema, wala akong eskwelahang nagtuturo niyan. Pero, masosold natin yung problema ngayon. Mag-join ka sa akin, tuturuan kita, ipopromote ko rin ikaw bilang isang produkto. Hindi ka magbebenta ng product. Ikaw yung produkto. Kailangan i-accept mo sa sarili mo na isa, isa kang produkto para maibenta mo yung sarili mo, yung serbisyo mong profesional sa mga negosyante. Hindi ka na magiging grocery walang laman o latang walang laman, maingay lang. Magiging grocery kang punong-puno ng laman at ako ang magiging mentor mo. Emelino T. Maestro, umanda ka dahil pagkasama kita, tatalino ka, Tatapang ka kasi nasa iyo batas eh. At yayamang ka. Pag-aralan mo ang batas. Yan lang ang ingredient. Hanggang sa muli.